была у Кая Метова такая песня «Позиши нам в эту», но я всегда ее пела «Потише на борту». Потише на борту. Когда я была маленькая, это как раз был конец 80-х, была очень популярна песня Криса Кельми «Ночное рандеву». И я, естественно, поскольку я была, естественно, маленькая и ничего не знала, я спрашиваю, подхожу к маме и спрашиваю, «Мама, а где растет рандеву?» Мама такая, что? А я говорю, ну, рандеву, говорю, где растет, про которого вот по телевизору поют. Мама говорит, какое рандеву, кто растет? Оказывается, я думала, что ночное рандеву, рандеву – это дерево, и он на бульваре рос. Да, строчка из песни «Искрылась из глаз в перенеях варяг». То есть от Антонов летящей походкой это вышло из мая и скрылась из глаз в пельне января. Я всегда пела и упирается прямо в небо слон. И всегда думала, ну то есть не небосклон, а в небо слон. И всегда думала, что за слон такой огромный, который вот достает до неба. И родители доставала этим же вопросом. Самое популярное, это весь класс у нас это дело, это скрип колеса, лужи и грязь дорог. Мы думали, что там скрипка, леса и причем тут тут лужи и грязь дорог. И только в девятом классе, когда мы пели ее на гитаре, до нас дошло что это скрип колеса, лужи и глязь, глязь долог. У группы B2 была прекрасная песня, там была строчка «Кон кончит цыпленка», и мне казалось, что человека призывают покончить с цыпленком, но на самом деле было другое. В моем любимом фильме, фильме о трех мушкетерах меня смущало имя красавицы в знаменитой песне «Пора, пора, порадуемся». Ну что за имя? Красавицы и куку. Ну французы, что с них возьмешь? Слушай, на самом деле как -то... Красавица и кубку. В детстве была такая прекрасная песня Юрия Лозы. Она называлась «Плод». Но мой плод свиты из песен и слов. И в детстве это слышалось как «Мой плод свиты из десен о слов». И вторая песня, а, это мой друг рассказывал, есть песня тоже «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна», «Как сын грустит о матери». Вот он думал, что «Как сын» – это имя казахское. 